一六赛哥网，大家好，我是尹浩文。今天是饲养与管理的育种专题分享，我们带您来到台中丰原的正祥歌社，拜访林基生。大家好，我是林基生。我们先请问，您是从哪一年开始养鸽子的？啊，大概在国小五六年级的时候，跟着爸爸一起养鸽子，但是在正式转一一九九一年的时候，才正式转入职业赛鸽。种歌或是配对是怎么发现的？啊，这关于种歌的部分，我们大概分为三个阶段。啊，第一个阶段最早的时候，我是养家里的万达伊斯布，那时候是由啊何真养何老师引进的美国的万达伊斯布的鸽子。第二个阶段大概是在啊一九九二年的时候，啊由叶昌士叶先生那边引进的万七仔。万七仔，这是一个荷兰的歌友，全色拍卖的时候，青色的时候，我买了三个原配对，然后平配的小鸽子，它一只就是卖一万七，所以我们就简单称为万七仔。然后在两千零六年的时候，我再引进了艾米尔丹尼斯的鸽子，啊，继续参加这个南海的比赛。好，那在这三个阶段，你是怎么样把你发现的基础种歌或原配保留下来的？当然，我们还是以啊、呃、成绩歌为主，然后再加上呃所谓原配对的所生的子代歌，拿来当做啊、呃、配对的种歌。会用近亲或是极近亲做交配吗？当然，我们会跟一般的歌友一样做所谓的近亲跟极近亲的配对。但但是我们在所谓的极近亲配对当中，发现了它在眼睛、骨架、肉质跟绑条的部分，会激发出很多隐性不好的基因，所以我们在极近亲的配对留下来育种的鸽子并不多。什么样的条件你会愿意让它留下来当种歌呢？当然，我们还是以血统跟成绩啊为主观，然后在客观的话，我们会再看眼睛的透光度，以及大条的破风，还有腹羽是否盖在背上，然后龙骨的粗壮度，最后我们再做一个持骨的啊、呃、那个坚硬度。哦，我想这个是我选鸽子的一个最基本的一个观点。那在呃肌肉的部分会特别挑吗？啊，当然，因为现在在海上的飞行时间很长远，所以我们的肌肉的部分的话，我们还是要以啊、呃、肌肉的一个扎实的程度、结实的程度为为为标准。OK， 那体型部分呢？体型现在因为海上的比赛，我们大部分都是以中小型为主，是啊，过于大大型的的的比赛歌，我们就尽量避免，尽量避免。OK OK。听说你的歌子都有做 DNA 的检测啊？是的，在两千零六年跟零八年的时候，我有跟中兴大学李教授合作检验所谓的 LDHA， 然后在二零二一年的时候，我又跟加大的洪教授。啊，检验的所谓低 R 低货。感谢林基生今天跟我们分享这么多他的育种方法。那喜欢我们的影片，请按赞、订阅、分享、开启小铃铛。我们下次见，拜拜。